哎呀，这当上经理就是好，这也不用啊，给那些垃圾啊挤在一起了，自己有个独立的办公室，还给我配置了个专车，哼，这么多年啊，我也没白熬，以后啊，就有好日子过了，真舒服。经理，我打扫卫生呢。打扫卫生。打扫吧。啊，好。你干什么呢你？经理，对不起，对不起，我手滑了，我手滑了。手滑了？要你有什么用啊？桌子擦不好，你知不知道？你把我的裤子都给我弄脏了。经理，要不我给你找条裤子，你换一下，我给你洗一洗。你给我找条裤子？你得给我找什么裤子？啊？我告诉你，我这裤子三万块钱买的，你有吗？还让我换？还有，你给我洗，你怎么洗啊？用手洗啊？我这都是去店里让人家干洗，你会不你？经理，我知道错了，我我我真的不是故意的。不是故意的，你说说你个老太婆，卫生都打扫不好，要你还有什么用啊？这个月扣你五百块钱。经理，我我这一个月的工资才一千五，一下子扣上五百，我一家人怎么生活呀？怎么，扣你的钱，你还敢给我顶嘴？我告诉你啊，你再多说一句，这个月的工资，你都别想要了。经理，别呀别呀，五百就五百吧，我不说了。行了，赶紧把桌子给我擦干净，滚出去。真是，裤子都湿了，什么人呀？哎呀，真是气死我，到现在还没干。谁呀？喂，林秘书。王经理，你在办公室吗？哦，我在办公室呢，有事吗？行行行，你让他直接过来就行了。行，那我让他直接去找你。好，好，好。又是一个应聘的嘛，还让秘书给我打电话，摆什么谱啊？真是。进来。你好，我是来应聘的。哦。你就是来应聘的呀？是的。不对呀、啊，看你这年纪也不像个学生啊，怎么还来应聘呀、啊？不是，你来应聘，你难道不知道我们公司招聘第一条就是必须是应届学生吗？你这是应届学生啊？经理，我确实是应届毕业生，我是博士后。博士后？你看着也不像啊！我告诉你。你呀、啊，还是先去整整容，再来我们公司应聘嘛。也不知道谁给你的勇气来我们公司。经理，来咱们这公司来应聘，还要看长相吗？不是要看能力吗？那不是当然吗？你今天来应聘的是什么呀？你应聘的是我们公司的文员。作为一个文员，你每天得给我汇报材料吧？你说说，也长这么老，不影响我工作吗？经理，这我有才华，有能力，这不能只看外表吧？行了，我们公司啊，从来就不缺有才华的人。我们呀，是不会要你这么老的人。你说说，你一个小姑娘，今天可是来大公司应聘，穿的是什么呀？也不知道打扮打扮。这我穿的怎么了？我穿的挺好的呀。这咱们公司是招聘，又不是选美。不是。你说这话什么意思啊？我告诉你，我今天就是要选美。你知不知道，像我们这么大的公司，每个月这市里来检查的领导有多少啊？要是让他们看到我们公司有你这样的员工，不是给我们公司丢人吗？经理，你说这话也太过分了吧？过分？行，我今天啊，就让你见见更过分的。你不是想来我们公司上班吗？
，我可以录用你，但是啊，我有条件。这刚刚啊，清洁工打扫卫生，不小心啊，把我的杯子给我碰倒了。这我一个裤子上都是水，你呀、啊，用嘴把我的裤子吹干，我就让你进这个公司，吹不干了，你就赶紧给我滚。就你让我给你吹裤子，你也配？哟，姑娘。这年纪不大，脾气还不小啊！你知不知道我这条裤子进口的，三万多买的。我看你这是啊，就是侮辱人，侮辱人！我就侮辱你怎么了？我告诉你，我是这个公司的总经理，我说了算。那行，这工作我不干了。不干，正好，你赶紧走，别脏了我的眼。不过我提醒你一句，就你这条件。根本不会有第二家公司录用你，你呀、啊、还是找份其他的工作，上工地搬个砖也不错啊。你这公司怎么会招你这种人当经理啊？你给我等着！等着就等着，装什么装？喂，妈，闺女怎么啦？这咱们公司是不是有个经理叫王小辉啊？哦，王小辉呀、啊，是啊。妈，你把他给开除了吧。他这个人啊，人品不行。人品不行，怎么啦？妈，我今天来咱们公司来应聘，他让我给他吹裤子，他还说我长相不行，还侮辱我。妈，这咱们公司什么时候规定长相不行的就不能进入我们公司了？怎么有这种事？你确定？妈，我现在啊就在他的办公室呢。行，妈，那我先挂了。你呀、啊，被开除了。我被开除了，姑娘，你该不会博士学的是表演吧？演的可真像，还开除我？你以为你是谁呀、啊？我是不是演的呀？你等一下就知道了。嗯，李秘书。喂，李秘书。什么？我被开除了？这不可能！你没有听错，赶紧收拾收拾东西，赶紧滚蛋吧！李秘书，李秘书，这难道你真是董事长的千金？哎，哎呀，不好意思啊，我这儿真是有眼无珠，你别怪我，来，赶紧坐。这是你的位置，我怎么敢坐呀？哎呀，什么叫我的位置啊？这是您的位置，来坐坐坐。行了，你呀、啊，赶紧给我滚！哎呀，您别生气，我真不知道您是董事长千金。你看我这叫有眼不识泰山，这真是大水冲了龙王庙，一家人不是一家人。你说说，你来公司视察，你怎么不提前给我打个招呼啊？我好派人去接你啊！王经理，你这变脸可比翻书还要快呢，害我怎么不告诉你？我要是告诉你了，我能看到你这副嘴脸吗？哎呀，这都是误会，真是误会！你看我今天啊，也不知道是怎么了，呃，可能啊是被那个清洁工给气的了，所以啊才会说出这样的话。我今天说什么，你可千万别往心里去。哎呀，你看我也是咱们公司的老员工了，跟着董事长也这么多年了，没有功劳也有苦劳吧。我这儿刚当了经理，有点激动，说话有点冲，你别怪我。你赶紧给董事长打个电话，告诉他别开除我，让我继续在这工作。行了，这幸亏啊，我今天来这公司应聘来了，才发现你是什么样的人。没想到这么多年，你在我妈面前装的还挺好的呀。这幸亏啊，我发现的早，要不然啊，这公司早晚毁在你的手里。行了，你赶紧给我滚！你滚不滚啊？不滚我就。别别，我走，我这就走。真不知道这公司还有那么多的蛀虫，这以后啊，我一定要帮我妈好好管理这家公司。